Vítajte pri... <coughs> Koko, čo bolo za hlas? On, lebo vieš, že o čom to sa hlien, ideme baviť. To hlien. No, tak ti už skáče hlas z nervozity. No. <coughs> Vítajte pri treťom pokračovaní z našich podcastových backstageov, v ktorom by sme sa veľmi radi teda povenovali jednej nemilej téme, ktorú ste mohli pred dvomi dňami asi zachytiť na Petrovom hlavnom kanáli. A ak začala tak veľmi milo tá téma tým festivalom. Horšie Pálením sa to skončilo. No. Horšie sa to skončilo. No. Áno. A tá téma je Festival del Burro. Festival, pekne si to povedal. Dobre. Festival del Burro. No. Bola to epizóda, kvôli ktorej sme museli vlastne cestovať na... Úplný, takmer úplný sever celej Kolumbie. My sme tam išli letecky z Bogoty do mesta Monteria, čo je hlavné mesto daného regiónu. A prvá vec, čo vás v Monterii, v Monterii je? V Monterii. V Monterii. To Áno. Sa to je ako okay. Prvá vec, ktorá vás v Monterii prekvapí, je vlhkosť vzduchu. Tam sa nedalo dýchať. No keď sme tam vlastne dorazili letecky, tak uh, išli sme si pozrieť nejaký autobus a ako nám domáci povedali, tak tie autobusy, pravidelná linka tam neexistuje, čiže keď príde, tak proste príde. A Jedine to nepravidelná to... linka. Áno. A trvalo by to hrozne dlho. Tak sme sa opýtali pána taxikára, že za koľko by nás tam hodil. A povedal veľmi takú príjemnú sumu, na základe ktorej sme my zvážili, že bude to komfortnejšie a príjemnejšie. Zvážili sme pre a proti. Áno, áno. A teda odviezol, odviezol nás taxikom. Na jednu stranu je to asi že 48 stupňov a 100% vlhkosť. A na jednu stranu aj Peti povedal, že strašne to vyzerá ako v Afrike. Je to, je to veľmi... Je to chudobný región a vyzerá to tu veľmi ako Afrika. A, ale takúto vlhkosť som ani v Afrike nezažil. Akože extrém. Extrém. To je nás od... keď sme vyšli z lietadla. Z Bogoty, ktorá je 2,5 km v plakoch pomaly. No. Sme prišli sem a je to extrém. Akože... No toto bude veľmi zaujímavý týždeň, lebo nemáme tu ani žiaden kontakt. Nikto tu nevie ani ceknúť po anglicky. Takže ideme čisto na blind. A ešte taká zaujímavosť, že um, niektorí moji kolumbijskí kamaráti mi povedali, že ani samotní kolumbíčania nerozumejú tých, týmto ľuďom, čo tu žijú v tomto regióne Kordoby. A ako čerešnička na torte, Uh, tento región nie je úplne bezpečný. Každ- každý ma vystríhal, že toto je jeden z najnebezpečnejších regiónov Kolumbie. Dokonca aj sám od seba pán taxikár mi povedal, že večer by sme v San Andere nemali vychádzať von. Uh, takže ak vidíte toto video, tak sme pravdepodobne prežili. Alebo to uploadoval náš vrah. Prišli sme do dedinky alebo mestečka, to je ťažko, nikdy neviem, či dedinka alebo mestečko, to je niečo vždy niečo také medzi. Áno. Do dedinky alebo mestečka s názvom San Antero. A o tejto dedinke je známe, že každú veľkú noc sa tam odohráva Festival del Burro alebo po slovensky Festival Oslov. A v podstate táto dedina, keď sme tam teda prišli, tak sme sa ubytovali na hoteli, ktorý bol, že poviem, že totálne centrum, pretože v San Antere je jeden jediný kruháč. Nie len totálne centrum, ale aj totálne hovno bol ten hotel. <laughs> Strašné niečo. Toto je moja izba, inak by the way, takúto, takúto talku som nevidel asi, že fú, 15 rokov, alebo ani u nikoho doma. Bez tejto klímy by sa to nedalo fungovať. Neviem, či to vidíte, aký som absolútne že mokrý. Je tu fakt asi 90... 8 až 99% na vlhkosť a bez tej klíny by sa reálne nedalo zaspať. Až teraz reálne začína to dobrodružstvo. Hľadíme na peniaze, lebo sme nemali neobmedzený rozpočet. No tam sa ani len nedalo byť v lepšom hoteli, podľa mňa. <laughs> Bol to hotel, ktorý mal klimatizáciu, <coughs> takže hodnotíme to veľmi akože fajn, že tam bola klima. My sme si priplatili, aby tá klima mohla ísť stále, ale kedykoľvek sme odišli z izby, tak nám pani recepčná slež majiteľka slež upratovačka povedala, že ju musíme vypnúť tú klímu, lebo ona nemôže A bola nervózna, keď si zabúdal. A ja som no. párkrát zabudol. A tam prišiel pre mňa druhý taký veľmi stresujúci moment, lebo ja som bol v izbe a zrazu Peter z ničoho nič proste skričal, jak, jak, jak žena, keď sa zlakne myši. A ja, že, že čo sa stalo, čo ten blbec, čo se, sa mu niečo podarilo, alebo čo, že čo tak skričal. A utekal som za ním a on, že Martin, Martin, ja mám obrovského švába na izbe. A to, ja som, že čo tam bude aký švábik, čo sa tu pánko bojí hmyzu, tak insektofobia. Ja mám neviem, insektofobiu, čo? áno. A 
prisahám, prisahám sa nemá, ale ja prisahám, že takéhoto švába tam mal, že obrovského, ktorý bol podľa mňa, že rýchlejšie ako Usain Bolt, extrémne začal hýbať po tej izbe a zrazu sa, že idem ho zabiť. A normálne zimom zimom reálky, ako tam rozprávam, strašnú insektofóbiu a nenávidím no, hmyz, no. neznášam hmyz. No a zobral som si že tenisku, že ho zabijem. Nie, šlapku, takú uh-huh. žabku, že ho zabijem. A zrazu nič o nič proste zmizol a nevedeli sme ho po tej izbe nájsť. Až nakoniec sme ho našli tam, tak v rohu z, v posteli. Ja som nejakým spôsobom proste, že tou šlapkou dal von a zabil som ho a zahodil. OK, všetko v poriadku, môže sa stať, stáva sa aj lepším hotelom. No a teda išli sme pozrieť, po tom San Antere, po tom mestečku sme boli pozrieť, že teda čo ako, popýtať sa nejakých ľudí a to a teda, spoznať trošku prostredie a večer sme sa vrátili na izbu. Čo človek nechcel, to sa stalo, otvoril som dvere do izby a na posteli, presne pod môjim vákušom, bol, že takýto obrovský netopier. Ja som najskôr nevedel, čo to je, lebo je bola zhasnutá izba a niečo som tam videl na tej bielej pachňake čierne, že čo som si tam zabudol, som na telefón, mm. či čo to je. Zasvietil som a ten netopier na mňa zdvihol hlavu a kúkal na mňa a ja, že čo ti... Shit. <laughs> Bol to veľmi nepríjemný Čiže stret s netopierom. Úvod Antera sme mali za sebou, áno, to, áno. Bolo, to bolo neuveriteľné. Prvýkrát v Latinskej Amerike sme boli bez pomoci, čiže sme si museli uh, pomôcť sami. Bolo to, bolo to náročné sa tam skomunikovať s nejakými ľuďmi. My sme ani totiž to nevedeli že ktorý deň začína ten festival a potrebovali sme čo najviac informácií. Jedni hovorili, že ten festival je zrušený, druhí hovorili, že bude, budú len časti toho festivalu, tretí hovorili, že bude celý ten festival. Ty si aj písal na úrad, ja som, ešte keď som bol na Slovensku. Tak, presne, tak, ja som už tri mesiace predtým, ja som napísal na úrad, na miestny úrad San Antera, že či ten festival bude tento rok, aby som si spravil itinerár. Miestny úrad mi dával veľmi, veľmi vágne odpovede. Tvrdili, že pravdepodobne nebude kvôli covidu. Potom mi napísali asi o mesiac, že festival bude. Potom mi napísali o ďalšie dva týždne, že znova rozmýšľa rada, zasadla a rozmýšľajú, že bude zrušený. Posledná informácia, z ktorú som mal predtým, ako sme prišli do San Antera, bola, že festival bude, ale v takej menšej forme. Že iba čas nejaká čas z, z toho festivalu, pretože ten festival tam sa deje veľmi veľa vecí. Mala byť vraj zrušená súťaž... Um, Kos- krásy. Kr- krásy, alebo o najlepší kostým, ktorý mal mať oblečený nejaký osol. To malo byť zrušené a nejaké koncerty mali byť zrušené, ale všetko ostatné na tom festivale malo byť. To bola tá informácia, s ktorou, som, s to- s ktorou sme prichádzali do San Antera. Prišli sme do San Antera, tam samozrejme všetko zatvorené, lebo neviem, či bola nedela, alebo bolo už pod 14.00. Ako... Možno šabat. Alebo šabat, neviem. <laughs> Nejak sme sa dokázali dostať do, na hlavný úrad, kde bola jedna pani, ktorá práve odchádzala domov. Takže to bola posledná informácia, že vlastne festival je zrušený, takže vlastne vôbec nič sa tam nemusí, keby, nemusíme tam ani ísť, je to zbytočné a to a toď. Ja som predtým ešte komunikoval na Instagrame s človekom, ktorý takisto pracoval na miestnom úrade a napísal som jemu, že prečo si mi nenapísal, že ten festival je zrušený. My sme tu... Sme pripravení to točiť, máme itinerár, máme nejaký plán, epizód a ten festival nie je. A on mi napísal, že ten festival je. Takže teraz sme absolútne netušili, že robia pod jednou strechou a hovoria mi diametrálne odlišné informácie. Našťastie sme sa stretli v ten večer a povedal mi, že ten festival je. Aj väčšina ľudí v San Antere povedala, že ten festival je. Ale nikto nevedel povedať, že kedy sa to nejak začína, pretože covidové opatrenia úplne schaotizovali celý proces organizácie, takže sme nevedeli, že kedy začne a že ako to vôbec natočíme. Len sme vedeli, že bude bez toho, aby, bola, aby boli nejaké koncerty a aby bola súťaž o najlepší kostým. Deň sme sa dozvedeli, ale čas sme sa nedozvedeli, pretože každý nám povedal, že absolútne odlišný čas. Jeden povedal, začína to o 5. ráno, ďalší povedal, začína to o druhej, o druhej na obed, ďalší hovoril, že o 10.00. No tak teda jediné, čo nám ostávalo, je, že sme si nastavili 4.30 budík. 
Keď opiat, my sa rozmýšľali, že kúrnik, že opiat tu ešte tmá, že 5.30 vychádza slnko, že to je nejaká blbosť. Ale pre istotu sa mali nastavený budík o 4.30. My sme vstali a mysleli sme teda, že keď začína ten festival, ak by začal o 5. alebo 5.30, že budú plné ulice ľudí skandovať a tak ďalej. My sme vyšli o 5. ráno na hlavné námestie, ktoré sme mali priamo pod oknami a nikto nikde nebol. Úplne prázdne, všetci spali. Tak sme sa už chceli pobrať naspäť, že ideme ďalej spať. A zrazu sa vyrútili z ulice tanečníčky, trumpetári. Začalo sa tancovať a začal veľký pochod ľudí, tentokrát bez oslov. Aj. Len pochod ľudí trval asi Tými hodinu ulicami, no. ulicami. Tancovalo sa, spievalo sa. Pilo. Pilo. 5.30 ráno Áno, sa pilo. Samozrejme. Celé to trvalo asi len hodinu a zrazu sa to skončilo. A všetci povedali, že ten reálny festival, toto je len taký začiatok, ale reálny festival začína o druhej. A aj nám dokonca povedali, že kde. Čiže my sme mali aj miesto, aj čas, čo bolo absolútna vzácnosť v tomto regióne, dozvedieť sa takto konkrétnu informáciu, ale mali sme miesto a čas. A 14.30 mala začať tzv. Judášova cesta, ktorá, ako dobre vieme, keďže všetci vedia, koľko je hodín v Latinskej Amerike, začala asi 15.30. Sme tam proste hodinu v tom teple čakali, ako úplní idioti, všetci nás pozerali, že kde máme vlastne hosla, nikto sme nevedeli, čo máme točiť, jak to začne. Dostali sme síce od nich tričko, Áno. Čo akože si ceníme veľmi, ale no, nevedeli sme proste, že čo. No začali Udašova cesta, ako ste videli vlastne dva dni dozadu v tom v hlavnej epizóde. Končili to bolo sme... absolútne šialenstvo, treba to... podotknúť. Áno, samozrejme, preto... áno, že to bolo šialenstvo. No, to bolo absolútne šialenstvo, ja som myslel, že to bude highlight epizódy a myslel som si, že to bude zatiaľ highlight celej Kolumbie, pretože zmalované osle, ktoré majú rôzne kostýmy, to je, to je niečo nepochopiteľné. Tam to, sú, to sú stovky oslov, ktoré tými ulicami bežia a ľudia sa tam s nimi fotia a bolo, bolo strašné teplo. Strašné teplo bolo z teba tak lialo extrémne. Pamätám si, že my sme sa nemohli zastaviť ani, lebo to, to sa nezastavuje táto táto Judášová cesta. OK, zastavuje sa to možno tak, že na 3-4 minútky ten Judáš tam bliaka tie z toho testamentu ano, tých ano. ľudí, ktorí spravili niečo zlé a verejne ich tam ako keby pranieruje a strápňuje. No a táto Judášová cesta trvala 3 alebo 4 hodiny no. z teba strašne lialo. Ja si strašne. pamätám, že ja som si dal na schvál biele tričko, aby, lebo ja mám hrozne veľa mám čiených tričiek. Dal som si dneska biele tričko, aby mi nebolo až také teplo, že tá biela trošičku ano. inak pohodcuje to svetlo. Ano. Ja keď som si ho dával dole po konci dne, tak ja som mal, že chrbát celý až dole som mal, že žlté to tričko. Mm-hmm. Absolutne nechutné. Akých oslov si pamätáš, že tam boli? Putina. Putina si pamätám, uh, Luisa Diasa z Liverpoolu ano. si pamätám, uh, vakcínu si ano. pamätám, potom kondómový osol. Áno. A, a bolo tam veľa oslov, ktorí boli zmalované ako ženy. Áno. Hej, ako ženy, ako ženy. Z, z, mali make-up a ženské oblečenie. Ale to už bolo, že už keď sme videli, že, čo, že tu je niekto oblečený k futbalista a dali mu proste dres na seba, tak takže čo si bázen... A 20 metrov za tým bol proste baktéria korony. No. 30 metrov na to bol proste tank. Šialenstvo. Proste šialenstvo. Všetci samozrejme veľmi chlastali. Mne tam dali tiež alkohol, som si tam chvíľku zatancoval s nejakými ľuďmi, to bolo veľmi príjemné. No a potom sa to vlastne končí tým upálením Judáša a takým divadlom, ktoré bolo veľmi podľa mňa zle zorganizované. Ja som ani poriadne nevedel, o čo sa tam jedná, ale podľa všetkého to bola nejaká satyra na, na blížiace sa prezidentské voľby v Kolumbii, ale nikto sa veľmi nesmial, nikto tam ani nerozumel, čo sa tam vôbec rozpráva, mm. to bolo také zvláštne. No a potom upálili tohto, tohto Judáša, to bolo veľmi príjemné, pekné, s, s ohňostrojom. Nie, to príjemné, ale áno, chápeme. Bolo to... Bolo to zaujímavé. A ešte k tomu, jak zapadalo slnko počas toho a ten Judáš tam horel. Bolo to esteticky pekné, podľa no. mňa. Esteticky pekné. Každopádne, väčšina ľudí, podľa mňa, počúva tento podcast z iného dôvodu, ako z toho dôvodu, aby počuli o festivale. No. Poďme sa baviť o tom, že ako sme boli svetkami 
Sexus Oslom. Celé to začalo deň pred festivalom. My sme totiž to vedeli, že ideme do regiónu, kde sa toto deje. Čítali sme o tom, ale nemali sme veľmi... O tom to je celkom málo informácií. Je o tom veľmi málo informácií. Vice o tom robil dokument Áno. pred desiatimi rokmi. To je asi jediná, jediný zdroj audiovizuálny, kde, kde je ako keby dôkaz, že toto sa tam deje. Keďže sa jedná o takúto chulostivú tému, tak nám bolo trápne sa to pýtať týchto ľudí. Hovorí sa o, o ľuďoch, ktorí žijú na pobreží Kolumbie, že nie sú možno až tak priateľskí, že sú trošku nebezpeční večer a tak ďalej, tak nechceli sme štrkača bosov nohou dráždiť. Mali sme deň pred festivalom rozhovor s profesorom literatúry a histórie, ktorý sa narodil v San Antere, v tejto dedinke, ale ktorý už dávno, dávno prednáša a žije vo veľkom meste, myslím, v Kartachene. Bol to absolútne charizmatický, vtipný muž, múdry, ktorý nám všetko všetko krásne vysvetlil dopodrobná. Taký, že išiel by som s tým na pivo piatok večera. Určite, večer. určite, určite. A mal som aj rešpekt tým, že to bol vysokoškolský profesor. Interviu skončilo, ale kamera stále bežala a mne to nedalo. Mne to nedalo. Ja som tú otázku mal pripravenú, ale hovoril som si, že uvidím podľa situácie, či bude priateľský alebo nie počas rozhovoru, či sa o to spýtam alebo nie. A bol veľmi priateľský, myslím si, že bol aj celkom otvorený. Takže reku skúsim. Tak reku skúsim sa ho teda spýtať, že zač- Čal som tým, že je mi to teda veľmi trápne, pán profesor, ale počuli sme, že v tomto regióne niekedy majú muži sexuálny styk s oslami. Mohli by ste nám aspoň trošku priblížiť, že či to je pravda, ako je táto situácia. A jeho odpoveď bola presne to, čo my sme vôbec nečakali. Jeho odpoveď bola, no jasné, však aj ja som v osle. Keď som bol mladý, je to tu úplne normálne, je to v porhode. Toto, keď povedal tak my sme ostali, že wow, že OK, to sme nečakali. Moja jediná výhoda bola, že ja som mu úplne nerozumel, ano. lebo to robil po španielsky. Keby ja tomu rozum, ja sa neudržím. Ano. Ja by som to nevedel ja uhrať som... na úplného diplomata, ja... že s kamenou no, tvárou, že no. hm, OK, dobre. Nemohol som tomu uveriť, čo som práve počul v tom momente a vtedy som si povedal, že OK, keď keď je reakcia takáto, tak sa teda začneme pýtať ľudí viac a spravíme Lebo tú epizódu. Otvorený. Áno, spravíme tu. Áno, my sme totiž to nechceli tú epizódu robiť tým štýlom, že my sme chceli natočiť zvláštny zaujímavý festival, ktorý sám o sebe je extrémne zaujímavý a fascinujúci. Ako ste videli teda? Ale po tejto odpovedi sme si povedali, že tý, kokso, my potrebujeme minimálne ešte jeden rozhovor s niekým, kto nám viac objasní túto tému sexu s, s oslami. Pretože chceli sme ten dokument robiť o veciach, ktoré sú absolútne šialené a bizarné. A toto bolo presne to, čo, čo nám ako hralo do kariet. Tak sme sa spýtali, že či náhodou nepozná niekoho, kto by nemal problém na kameru nám povedať viac o tomto sexe. Takéhoto človeka poznal a tento človek povedal, že za peniaze nám povie, že ako to chodí, že ak mu dáme nejaké peniaze a ak mu vycenzurujeme tvár. A že musíme sa stretnúť niekde mimo civilizácie, nech to proste nehovorí niekde na ulici, lebo že je mu to trošku trápne, ale že nemá s tým problém, že všetko objasní. My sme teda sa s týmto človekom stretli v takom lese, dosť ďaleko od San Antera, museli sme tam ísť asi 15 minút motorkou a stretli sme sa s ním a na moje veľké prekvapenie bol tento chlap, chlapík, veľmi príjemný. Bol strašne príjemný. Ja som myslel, že bude taký... Bol trošku taký hamblivý na začiatku, ale potom, ak už začal rozprávať... Ja si vedel, že ideme točiť taký rozhovor, ktorý bežne sa proste nedie. Ideme sa opýtať na sex so slovom a jak to funguje. Tak asi, asi je to jasné, že nebude jasné, jasné, ano. takto sa to rob... Áno. Ale je to pochopiteľné. Áno. My sme to robili v lese, tento rozhovor. A... No a... hlavne počas toho rozhovoru sme sa dozvedeli, že tak extrémne informácie, že má za sebou 25 oslíc a že pre neho je to lepšie ako, ako, so ako so ženou, že už z toho nám až uletel dekel. Rozhovor sa skončil a vedľa nás sa pohybovali osle, pretože sme boli blízko takej farmy. Predpokladám, že to boli teda nejaké osle toho farmára. V zornom poli som mal teda pár oslov a skončil sa rozhovor a ja som sa teda pozeral na toho osla a potom som sa teda zapozeral na tohto chlapa a sa nám tak stretli oči a mali sme taký trošku loading a ja som mu tak akože očami naznačil, že no však 
Že však keď je to že, také normálne, že, že tam, tak, je, že... tam je oso a že... Je, nič som mu nepovedal. A on, že on sám od seba sa teda spýtal, že mám teda... Má tu sex s oslom, že ja s tým nemám problém, však ja to robím bežne. Mm-hmm. Dosť možno by to pravdepodobne aj išiel spraviť, nebyť nás. A tak som povedal, že tak ako ak to není nejaký problém, tak nech sa páči. No. Vyzliekol sa, dal si kondom, treba povedať, že dal si kondom a proste pre... a strčil ho do osla. A ja som v tom momente netušil, že čo robiť. Ja som tam stál asi 50 metrov odtiaľ, Maťo to všetko točil, mal povolenie, samozrejme. Len, že treba mu vyblúrovať tvár. A... Proste osla. Teraz si zober, že ty si tam stál, tebe to bolo nepríjemné. A mne to bolo taktiež nepríjemné a ešte som to musel mať zaostrené. Uh-huh. Čo tebe prechádzalo hlavou vtedy? Prvý moment bolo, že keď som videl, že teda začína sa vyzliekať, že kokože OK, tak asi ide na to. Ja som si neviem, ako sa mi to po... Ja som si proste, že vypol hlavu. Ja som absolútne necítil žiadnu emóciu, žiadnych mm-hmm. ľudí, nič mm-hmm. okolo. Ja som si musel, že vypol hlavu. Ja už môžem povedať, že už som točil aj porno. Mm-hmm. Keď sa, už sa to tak vezme, že už to môžem povedať. Bolo to veľmi zvláštny pocit, ale stále som musel byť akéby nad vecou, že sme proste dokumentaristi, ktorí chcú objektívne niečo takéto proste ukázať svetu, že proste toto je niekde ano. v rámci nejakej kultúry niečo, že... ale bolo to veľmi veľké premáhanie. Veľmi veľké premáhanie. Ja som sa trošku bál, že ten osol bude taký, že, ja neviem, sa splaší. Treba povedať, že sú to vždy oslice, ano. nie sú to osle. Ja som si myslel, že, ten, že sa bude metať. Že, že to bude nejak na silu, ano, keby, že... ale ten osol to má úplne uprdele. Tá oslica to akože ex sa nerieši. Vôbec, vôbec. A potom vlastne on nám povedal, prečo, že keďže osol má toto a on má No. Nepozor, videli sme to. Áno. Bol to dosť klacek. Áno. Bol to dosť to... klacek. Proste tá ostrica to keby nerieši. Ona tam pila vodu, žrala trávu a nejak to mm. akože vyslovene, že by to z niečo s ňou robilo, tak nie. Uh, bol som rád, že to bolo za nami. Akt sa skončil. Týpek bol strašne spotený. Dal si oblečenie. Ďalej s nami komunikoval, ako keby sa nič nestalo. Tento jeho štýl komunikácie nás tak akože... Kdy som povedal, že možno ukludnil, vlastne ten jeho štýl komunikácie spôsobil to, že pre nás to bolo také, že však asi sa nič také hrozné no. nestalo, keď s nami takto komunikuje a je v pohode vysmiatý a ide teraz domov. Každopádne, keď sme sa s ním rozlúčili a museli sme ísť asi 15 minút ako polnou cestou k ceste, kde sme si stopli motorku, motorku tak my sme, že nechápali, my sme to tak, že absorbovali. No my sme hlavne ch- prvých asi, že dve minúty sme boli ticho. Áno, ticho. Že sme sa ani, ani že, sme že sa úplne ticho, že, že, že snažili sme sa to nejak absorbovať, že čo sa tu stalo, čo, no. sa, čo sa tu stalo, že on fakt reálne mal sex s oslom tento človek. No a potom sme boli, myslím, v San Antere ešte nejaký deň, dva. Po tomto zážitku sme už nemali žiadne okolky a bez hamby sme sa pýtali ľudí, či je to normálne a takmer každý nám hovoril, že jasné, jasné a tieto ich reakcie, že ako keby sa nič nedialo, že to tu každý, seriózne každý muž robí, tak po tých dvoch dňoch, keď sme odchádzali zo Sanantera, som si hovoril, že však teraz keby, že tu vidím na krajnici, že niekto sla, tak, je, tak som s tým úplne, že nie že v pohode, ale že asi že by som asi sa nepozastavil. Veľké, veľké, Áno, no. Že už by som sa nad tým ani nepozastavil. Tieto reakcie za posledné tri dni spôsobili v našom mozgu to, že však je to tu úplne normálne, že nech si to robia. Neviem, čo sa to stalo s našim mozgom, ale obidva sme takí boli, že aj sme si to povedali, že keby, že tuto fakt na krajnici niekto teraz osla, tak OK, ani, ani fotku už si nespravím, ja už som videl všetko. Pozrite sa na nás, ako máme stále takú reakciu už z tohto. Teraz ľudia, ktorí to videli pred dvoma dňami, že aký on, akú mali oni reakciu, že oni musia byť, že čože, čo som to ja videl. To je ma zaujímalo, napíšte nám to do komentáru. Mm. Aký pocit ste v sebe mali, keď ste spracovali túto informáciu? Mm. Napíšte nám to kvôli do komentáru. Mňa to mega zaujíma, že či to ano. vnímam rovnako, podobne, alebo úplne inak. Posledná myšlienka z, z filmárskeho hľadiska není lepší pocit, ako keď niečo takéto natočíš. Pretože čítaš si o tom, vieš, že je to strašná bizarnosť, je to náročné sa k niečomu takému dostať, ale keď sa k tomu dostaneš a natočíš to, je to absolútna satisfakcia. Mm-hmm. Je to, vyzneva to hrozivo, ale nikoho sme nenútili, 
točíme no. objektívnu realitu, je to, je to absolútna satisfakcia, že niečo, o čom čítaš pred pár mesiacmi... Ako zrazu, legendy. Áno, ako legendy. Jed, jediný Vice to natočili pred desiatimi rokmi. Zrazu, zrazu to vidíš na vlastné oči. A takýchto momentov sme mali počas tohto tripu veľmi veľa. A treba podotknúť, že všetko, čo sme chceli natočiť počas tohto tripu, sme natočili. Že všetko. Aj v Kolumbii, aj mm-hmm. v ďalších krajinách. Mm-hmm. Takže obrovská satisfakcia, ktorá prišla už vlastne teraz prvýkrát. Aj tie kohuty boli také, že wow, uh-huh. ale toto bolo, že absolútne no. deklu na desiatu. No a teraz si myslím, že budeme musieť ísť trošku bližšie k sebe, pretože o 5 dní vidie epizóda, v ktorej nebude tak veľa miesta. Presne tak. Presne tak. 